அன்பான பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இனிய வணக்கம் கடந்த வகுப்பில் இயல் ரெண்டு பகுதியில் காற்று பற்றி பார்த்தோம் அதாவது காற்றே வா பாரதியார் எழுதிய காற்றே வா என்ற பாடல் பார்த்தோம் இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய இயல் இரண்டு பகுதியில் மழை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மக்களுடைய வாழ்வு இயற்கையோடு இயந்த வாழ்வை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இயற்கையோடு இயந்த வாழ்வு என்று சொல்லும் பொழுது பஞ்சபூதங்களை குறிப்பிடாமல் இருக்க முடியாது நிலம் நீர் காற்று ஆகாய நெருப்பு ஆகிய ஐந்தும் பஞ்சபூதங்கள் இந்த இயற்கையோடு இயந்த வாழ்வில் ஏற்கனவே ஒரு பகுதி காற்று பற்றி பார்த்து விட்டோம் இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பகுதி மழை மழை என்று சொன்னால் எல்லோருக்கும் தெரியும் மழை எவ்வாறு இருக்கும் அந்த காட்சி எவ்வாறு அழகாக புலப்படும் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் அத்தகைய மழை காட்சியை இங்கு முல்லைப்பாட்டின் வாயிலாக நப்பூதனார் அழகாக எடுத்துரைக்கிறார் முல்லைப்பாட்டின் வாயிலாக நப்பூதனார் அழகாக எடுத்துரைக்கிறார் முல்லைப்பாட்டு என்று சொல்லும் பொழுது பத்து பாட்டு பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்றாக கருதப்படக்கூடியது முல்லைப்பாட்டு இப்ப பத்து பாட்டு என்று சொல்லும் பொழுது சங்கம் அருவிய காலம் சங்க காலம் சங்கம் அருவிய காலம் சங்க காலம் சங்க காலத்தில் தோன்றிய நூல்கள் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை சங்க காலத்தில் மருவிய நூல்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பத்து பாட்டு எட்டு தொகை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அந்த சங்க கால நூல்கள் சொல்லும் பொழுது பதினன் மேற்கணக்கு நூல்கள் என்னொன்று பதினன் கீழ்கணக்கு நூல்கள் சங்ககால நூல்களை கூட இவ்வாறு வகுத்துள்ளனர் பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் என்று பதினெண் மேற்க பதினெண் என்று சொல்லும் போது பத்து கூட்டல் எட்டு பதினெட்டு என்பதுதான் பதினெண் என்று சொல்கிறார்கள் பதினெட்டு என்பதை தான் பதினெண் என்று சொல்கிறார்கள் இப்ப பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அது பத்து பாட்டு எட்டு தொகை பத்து பாட்டில் பத்து நூல்களும் எட்டு தொகையில் எட்டு நூல்களும் சேர்ந்து மொத்தம் பதினெட்டு நூல்கள் அடங்கிய ஒரு தொகுப்பு தான் பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் இப்ப பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் என்று சொல்லும் போது அவற்றை நீதி நூல்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் நீதி நூல்கள் அறநூல்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் நீதி நூல்கள் என்று சொல்லும் பொழுதே சட்டென்று நமக்கு ஞாபகத்தில் வரக்கூடியது திருக்குறள் திருக்குறள் நாளடியார் இன்னா நாற்பது இணைய நாற்பது கார் நாற்பது கழவழி நாற்பது மூதுரை பழமொழி நானூறு முதலிய நூல்கள் ஒரு பதினெட்டு நூல்கள் அடங்கிய ஒரு தொகுப்பு பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களாக அங்கு கருதப்படக்கூடியது இங்கு நம் பாடப்பகுதியில் பார்க்கக்கூடிய முல்லைப்பாட்டு பத்து பாட்டில் ஒரு பகுதியாக கருதப்படக்கூடியது ஒரு நூலாக கருதப்படக்கூடியது அதனை பற்றி ஒரு சிறு விளக்கம் காணலாம் தமிழ் இலக்கியம் என்று சொல்லும் பொழுதே அது சங்ககால நூற்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த சங்ககால நூற்கள் தான் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை அதுதான் பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்களாக கருதப்படக்கூடியது இதில் பார்க்கும் பொழுது எட்டு தொகை என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு பதிற்று பத்து பரிபாடல் கலித்தொகை அகநானூறு புறநானூறு ஆகிய எட்டும் எட்டு தொகை நூல்கள் நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு அகநானூறு புறநானூறு பதிற்று பத்து பரிபாடல் கலித்தொகை ஆகிய எட்டும் எட்டு தொகை நூல்கள் பத்து பாட்டு நூல்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பத்து நூல்கள் அடங்கிய ஒரு தொகுப்பு தான் பார்க்கலாம் திருமுருகாற்றுப்படை புறநராற்றுப்படை சிறுபானாற்றுப்படை பெரும்பானாற்றுப்படை முல்லைப்பாட்டு மதுரை காஞ்சி நெடுநல்வாடை குறிஞ்சிப்பாட்டு பட்டினப்பாலை மலைபடுகடா திருமுருகாற்றுப்படை புறநராற்றுப்படை சிறுபானாற்றுப்படை பெரும்பானாற்றுப்படை முல்லைப்பாட்டு மதுரை காஞ்சி நெடுநல்வாடை குறிஞ்சிப்பாட்டு பட்டினப்பாலை மலைபடுகடாம் ஆகிய பத்தும் பத்து பாட்டு நூல்களாக கருதப்படக்கூடியது இங்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய முல்லைப்பாட்டு பற்றி தான் பார்க்க போயிரும் அதனை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு தற்போது காணலாம் முல்லைப்பாட்டு முல்லைப்பாட்டு என்று சொல்லும் பொழுதே அது அகம் பற்றிய நூலாக கருதப்படக்கூடியது முல்லைப்பாட்டு 
பொதுவாகவே நம் அகம் புறம் பற்றி நாம் பார்க்க வேண்டும் பொதுவாக அகம் என்றால் என்ன புறம் என்றால் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க வேண்டும் பொதுவாகவே பதினெண்டு மேற்கணக்கு நூல்கள் பொதுவாகவே சங்ககால நூல்கள் பொதுவாகவே அகம் புறம் பற்றிய நூல்களாகவேத்தான் கருதப்படுகின்றது இங்க நாம் பார்க்கும் பொழுது அகம் புறம் பற்றிய நூல்களை பார்க்கலாம் பொதுவாகவே எட்டு தொகை நூல்கள் இருக்கக்கூடிய எட்டு நூல்களும் பத்து பாட்டு நூல்கள் இருக்கக்கூடிய சிற்சில நூல்களுமே நமக்கு அகம் பற்றிய நூல்களாகவும் புறம் பற்றிய நூல்களாகவும் கருதப்படக்கூடியது அகம் என்று சொல்லும் பொழுதே உள்ளே புறம் என்று சொல்லும் பொழுது வெளியே இதுதான் அதனுடைய பொருளே அகம் என்று சொல்லும் போது உள்ளே புறம் என்று சொல்லும் போது வெளியே அகம்னா உள்ளேனா வீடு தான் அகம்னா வீட்டுக்குள்ள புறம்னா வீட்டுக்கு வெளியே உள்ளே என்று சொல்லும் பொழுது ஒத்த தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் இடையே நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வுகள் தான் நிகழ்வுகள் தான் அது அகம் அந்த அகத்தில் காதல் இருக்கலாம் காதல் இருக்கலாம் காமம் இருக்கலாம் ரெண்டும் இருக்கலாம் காதல் என்பது திருமணத்திற்கு முன்பு வரக்கூடிய ஒரு வாழ்வு காமம் என்பது திருமணத்திற்கு பிற்பட்ட ஒரு வாழ்வு இரண்டு விதமான வாழ்வு இங்கு சொல்லப்படுகிறது அதுதான் இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறதுன்னா அது அகம் பற்றிய வாழ்வாக இருக்கக்கூடியது புறம் என்று சொல்லும் பொழுது தலைவன் வீட்டிற்கு வெளியே புறம் சார்ந்த செய்திகள் வீட்டுக்கு வெளியே என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு அரசன் அவனுடைய அரசனின் கீழ் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் தளபதிகள் படை வீரர்கள் மக்கள்கள் புலவர்கள் புறவலர்கள் முதலியோர் அடங்கிய ஒரு தொகுப்பு தான் அது புறம் பற்றிய செய்திகள் ஒரு அரசன் இருக்கிறான் என்றால் அந்த புறத்து செய்திகள் வேறு அவன் புறம் பற்றிய செய்திகள் வேறு புறம் பற்றிய செய்தி சொல்லும் பொழுது அரசன் வந்து ஒரு போர்க்களத்தில் வெற்றி பெற்று வெற்றிவாக எவ்வாறு சூடுகிறான் ஒரு நாட்டை எவ்வாறு பாதுகாக்கிறான் எவ்வாறு ஆட்சி செய்கிறான் என்று சொல்லும் போது புறம் பற்றிய செய்திகளாக காணப்படக்கூடியது இங்கு இது அகம் பற்றிய சொல்லு சொல்லும் பொழுது தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் இடையே நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வு ஒத்த தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் இடையே நடைபெறக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் அகம் பற்றிய நூல் எங்கும் பார்க்கும் பொழுது முல்லைப்பாட்டு ஒரு அகம் பற்றிய நூலாகத்தான் கருதப்படுகிறது முல்லைப்பாட்டு அகம் பற்றிய நூலாக கருதப்படுகிற பொதுவாக பத்து பாட்டுல பத்து நூல்கள் இருக்கு அந்த பத்து நூல்களையும் மிக குறைந்த பாடலடிகளை கொண்ட ஒரு நூல்னா அது முல்லைப்பாட்டு தான் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினேழு அடிகள் தான் அதுக்கு இருக்கு மிக குறைந்த பாடலடிகளை உடைய ஒரு நூல் என்றால் அது முல்லைப்பாட்டு அந்த முல்லைப்பாட்டு வந்து அகவர்பாவால் ஆனது அந்த அகவர்பா என்று சொல்லும் பொழுது அது என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆசிரியப்பா பொதுவாகவே சங்க காலத்தில் தோன்றிய பத்து பாட்டு எட்டு தொகை நூல்கள் பொதுவாகவே ஆசிரியப்பாவால் தான் இயக்கப்படும் அது இயற்றப்படும் ஏன் சொல்றோம்னா ஆசிரியப்பாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏகார சிறப்பை பெற்று முடிந்து அதன்படி பாடல் இயற்றப்படக்கூடியது தான் இந்த அகவர்பா தகவற்பால சில பாடல் வரையறைகள் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் குறைவாக இருக்கலாம் எல்லாவற்றுக்கும் ஏற்றார் போல பாடப்படக்கூடியது அந்த ஆசிரியப்பாவினால் ஆனதுதான் அகவர்பா என்பது ஆசிரியப்பா ஏன் அகவர்பா என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் ஆசிரியப்பாவினுடைய ஓசை வந்து அகவல் ஓசை அதனால தான் அதற்கு என்ன பேர் கொடுக்குறாங்கன்னா அகவர்பா என்று பேர் கொடுக்கிறார்கள் இங்கும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அது அகவர்பாக்களால் ஆனது அடுத்தது இதை எழுதுனது யாருன்னா நப்போதனார் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பாடப்போதுல பார்த்துட்டோம் அவர் காவிரி பூம்பட்டினத்து பொன்மகனார் நப்போதனார் என்ற அடைமொழியோடு அழைக்கப்படக்கூடியவர் காவிரி பூம்பட்டினத்து பொன்மகனார் நப்போதனார் என்ற அடைமொழியோடு குறிப்பிடப்படக்கூடியவர் தான் நப்போதனார் இவர் வந்து இங்க நம்ம முக்கியமா எதை பற்றி பாடியிருக்கிறார்னா முல்லை நிலத்தை பற்றி பாடியிருக்கிறார் இப்ப முல்லை நிலம் என்று சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வரணும் திணைகள் ஐந்து திணைகள் ஞாபகத்துக்கு வரணும் பொதுவாகவே பார்க்கும் பொழுது திணைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வகை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்ப திணை பார்க்கும் பொழுது திணை ஐந்து சொல்றோம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை ஒவ்வொரு திணைக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சிறப்புகள் உண்டு இந்த ஐந்து திணைகளுமே என்ன உழைக்கிறாங்கன்னா அன்பின் திணைகள் 
இந்த ஐந்து திணைகளும் அன்பின் திணைகள் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது ஐந்து திணைகளும் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இங்க இந்த பாடல்ல ஒரு சிறப்ப காட்டிங்க சொல்லப்படுது பொதுவாகவே வந்து திணைகளுக்கு வந்து என்ன கருப்பொருள்கள் உண்டு கருப்பொருள் உண்டு உரிப்பொருள் உண்டு முதற்பொருள் உண்டு இந்த மூன்று மடங்கியது தான் ஒரு திணையை குறிக்கக்கூடியது இங்க நம்ம பாடப்பகுதியில நமக்கு வந்து இது வந்து நமக்கு முல்லை நிலம் சொல்லும் பொழுது நம்ம இந்த முல்லை பாட்டு எதை பற்றி தான் இருக்கும் முல்லை திணை பற்றிய பாடலா தான் இருக்கும் முல்லைப்பாட்டு முல்லைப்பாட்டு வந்து முல்லை திணை பற்றிய பாடலாக தான் நமக்கு இங்கு காணப்படுகிறது இப்ப இங்க உரிப்பொருள் சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இப்ப ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான உரிப்பொருள் கொடுக்கறாங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் இந்த பக்கம் சொல்றீங்க வச்சுக்கோங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை சுருக்க குறியீடு போட்டிருக்கேன் இங்க வச்சுக்கோங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு உரி உரிப்பொருள் இருக்கு நம்ம முல்லை திணைக்கு இருக்கக்கூடிய உரிப்பொருள் என்ன உரிப்பொருளோ அந்த உரிப்பொருளுக்கு தகுந்தார் போல அந்த பாடல் நமக்கு அமைந்து காணப்படுகிறது இப்போ குறிஞ்சி நிலத்துல பார்க்கும்போது அதனுடைய உரிப்பொருள் புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தம் முல்லை திணையில சொல்லும் பொழுது இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தம் மருதம்னா ஊடலும் ஊடல் நிமித்தம் நெய்தல் இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தம் பாலை பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தம் இது பாடப்பகுதியில் இந்த நமக்கு இந்த விளக்கம் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அதை கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க இது ஏன் நமக்கு குறிஞ்சி திணையில புணர்தல் சொல்றோம் முல்லை திணையில ஏன் இருத்தல் சொல்றோம் மருதத்தில் ஏன் ஊடல் சொல்றோம் நெய்தல் திணையில ஏன் இரங்கல் சொல்றோம் பாலை திணையில ஏன் பிரிதல் சொல்றோம் அதுக்கான ஒரு குறிப்பு இருக்கு அந்த குறிப்பு நினைச்சா அவங்களுக்கு இங்க சொல்லிடலாம் இப்ப குறிஞ்சில இங்க திரும்பி சுருக்கக்கூடிய எழுதுறீங்க கவனிச்சுக்கோங்க இப்ப குறிஞ்சி திணை சொல்லும் பொழுது அதனுடைய முதற் பொருள் நிலம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மலை குறிஞ்சி திணையுடைய நிலம் வந்து மலை மலை பகுதின்னு சொல்லும் போதே அது குளிர் மிகுந்த பகுதி தாங்க எப்போதுமே குளிராகத்தான் இருக்கும் அப்ப அங்க தலை இப்ப நம்ம அன்பின் ஐந்தினைகள் சொல்லிட்டோம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் இதில் பாலின்னு சொல்லும் போது தலைவனுக்கு தலைவிக்கும் இடையே நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வுகள் தான் அந்த அன்பின் ஐந்தினைகள் அதனால்தான் அது அகப்பொருள் சார்ந்த நூலாக கருதப்படுகிறது அகம் பற்றிய நூலாக கருதப்படுகிறது இப்ப குறிஞ்சில பார்க்கும் போது ஏன் அங்க புணர்தல் சொல்றோம் அப்ப அந்த குறிஞ்சி நிலத்தினுடைய குறிஞ்சினுடைய நிலம் சொல்லி பார்க்கும் போது குறிஞ்சி துணை நிலம் சொல்லி பார்க்கும் போது மலை மலை பகுதி எப்பவுமே குளிர்ச்சி மிகுந்த பகுதியாக தான் இருக்கும் குளிர்வாழ் இடம் தான் மலை மலைவாழ் இடங்கள் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அப்ப அந்த குறிஞ்சி நிலத்துல அந்த திணையில மலை பகுதியில் வாழக்கூடிய தலைவனும் தலைவியும் பிரிஞ்சே இருக்க மாட்டாங்களே எப்போதும் சேர்ந்து இருப்பார்கள் புணர்தல்னா சேர்தல் அர்த்தம் தலைவன் தலைவன் ஒருத்தரை விட்டு ஒருத்தர் பிரியவே மாட்டாங்களாம் அதனால தான் அங்க உரிப்பொருள் என்ன கொடுத்திருக்கிறான் புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் கொடுத்திருக்கிறான் அடுத்த முல்லை திணை சொல்லும் போதே உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் முல்லை திணையுடைய நிலம் வந்து காடு காட்டு பகுதி தலைவன் என்ன செய்வான் காட்டு பகுதிக்கு ஆடு மாடு மேய்க்க போவான் இல்லடா விறக வெட்ட போவான் உன்னுடைய தொழில் அதுதான் முல்லை நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவனுக்கு தொழில் என்னது ஆடு மாடு மேய்த்தல் இல்லட்டா விறகு வெட்ட தொழில் தான் அவனுக்கு இருக்கும் அப்ப என்ன செய்யறனா அவன் முல்லை நிலத்துல தலைவன் என்ன செய்யறனா விறகு விட்டதுக்கு போறா விறகு விட்டுருக்குல அவன் என்ன செய்யறானா அங்க ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுக்கோ விறகு விட்டுறதுக்கோ இல்ல ஏதோ ஒரு வேலைக்கு தொழிலுக்கு அவன் போறான் இப்ப ஆடு மாடுகளை மேய்த்து விட்டு என்ன சொல்லிட்டு போவான் ஏ இடி நான் வந்து ஈவினிங் வந்து சாயந்தரம் வரும் பொழுது மாலை வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு சூரியன் மறையறதுக்கு முன்னாடியே வந்துருவேன்னு சொல்லிட்டு போறான் இப்ப தலைவி என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பா சரி தலைவன் வந்துருவாரு சூரியன் மறைவதுக்கு முன்னாடி வந்துருவாரு பாக்குற சூரியனும் மறைந்துட்டு தலைவன் வரல உடனே கதறி ஓடி பக்கத்து வீட்டுல அந்த வீடு இந்த வீடு ஓடி போய் தான் கேட்க போகல அவளுக்கு அவ என்ன செய்யறா இருக்கிறா எப்படியும் தலைவன் வந்து விடுவான் என்று சொல்லி காத்திருக்கிறாள் அந்த காத்திருப்பில் தான் இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் இந்த இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் அடிப்படையில் தான் நமக்கு என்ன அமைந்துள்ளதுன்னா முல்லைப்பாட்டு அமைந்துள்ளது இந்த உரிப்பொருளின் அடிப்படையில் முல்லைப்பாட்டு அமைந்துள்ளது அடுத்த மருதத்தினா வயலும் வயல் மருதத்தினால நமக்கு வந்து நிலம் வந்து வயல் தான் வயல் பகுதி என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது தலைவன் என்ன சரா அவனுடைய வயல்ல வேலை பார்க்கறவங்க எல்லாம் பார்க்க போவான் அங்க எவ்வளவு ஒருத்தி வேலை பார்த்துட்டு இருப்பா அவ்ட்ட சும்மா ஜாலியா பேசுவான் உடனே அந்த வயல்ல வேலை பார்க்கறவ என்னொருத்தி இருப்பா அவன் நேரா தலைவி வீட்டுக்கு போவான் சாயந்தரம் போனது இடையே ஒரு விஷயம் தெரியுமா அவனுக்கு உன் வீட்டுக்காரர் அந்த பக்கத்து மூணாவது தெருவில் இருக்கிறவர் கூட அவர் பேசிட்டு இருந்தாலே என்னன்னு தெரில கொஞ்சம் பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான் தலைமை வீட்டுக்கு போவான் தலைவி சும்மா இருப்பாளா அங்கே என்ன நடக்கும் சண்டை நடக்கும் அதனால தான் மருத
நெய்தல் சொல்லும் பொழுது நெய்தல்னாலே எங்க கடல் தான் கடப்புறம் தான் கடப்புறத்துல தலைவன் என்ன செய்வான் சூரியன் மறைஞ்சது என்ன செய்திடுறான் அங்க கடலுக்கு போயிடுறான் மீன் பிடிக்கிறது இப்ப மீன் பிடிக்க போறான் இப்ப மீன் பிடிக்க போகும் பொழுது அவன் என்ன செய்வான் அடுத்த காலையில காலையில தான் வருவான் நைட்டே வந்துட மாட்டான் அப்ப என்ன செய்றாங்கன்னா இந்த மீன் பிடிக்க போன தலைவன் எப்போது வருவான் என்று சொல்லி அத்தனை தலைவிமார்களும் இந்த கடற்கரையில காத்து கொண்டிருப்பார்கள் இப்ப எல்லா தலைவனும் வந்துட்டாங்க இந்த தலைவி கேட்டு தலைவன் வரல அவ என்ன செய்வா உடனே தலைவன் வரலையா நம்ம வீட்டுல நம்ம என்ன சமைச்சு சாப்பிடலான்னு வீட்டுக்கு போறது கிடையாது அவ என்ன செய்யறா தலைவன் வரும் வரைக்கும் அவ இலங்கிக்கிட்டே இருப்பா ஏங்கிக்கிட்டே இருப்பா தலைவன் வந்துடணும் வந்துடணும் சொல்லிட்டு அதனால தாங்க என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் அதனுடைய உரிப்பொருள் பாலைத்தனை பார்த்தீங்கன்னா அங்க அது மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் பாலைத்தனைனாலே மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் பொதுவாகவே மணல் பகுதின்னு சொல்லும் போது அது பாலைவன பகுதி தான் தலைவன் என்ன செய்யறா நான் வேலைக்கு போறேன்னு வெளிநாட்டுக்கு போயிடுவான் போனவன் போனானடி தான் உடனே வந்து சேர மாட்டார் அவரு பிரிந்து தான் போவார் தலைவி தலைவியை விட்டு உடனே இன்னைக்கு போயிட்டு நாளை காலைல வந்து வந்து நின்றுன்னு சொல்லிட்டு போக முடியாது வேலைக்கு போறவரு அது பிரிதலும் அது பிரிந்து போறதுனால தான் அது பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தவும் இது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த பகுதி நம்ம எனக்கு அடுத்து நம்ம வந்து இலக்கண பகுதியில அகப்பொருள் பார்க்கும் பொழுது இது நம்ம திரும்ப நம்ம எடுப்போம் அதை கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க அப்ப இந்த முல்லைப்பாட்டு நமக்கு சொல்லும் பொழுது முல்லைப்பாட்டு பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று மிக குறைந்த அடிகளை உடைய ஒரு நூல் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு அடிகளை உடைய ஒரு நூலாக கருதப்படக்கூடியது இது அகவர் பாக்களால் ஆனது இதனை பாடியவர் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது காவிரி பூம்பட்டினத்து பொன்மகனார் நப்பூதனார் என்ற அடைமொழியோடு முல்லைப்பாட்டு எழுதியவர் நப்பூதனார் அவர் இந்த அடைமொழியோடு அழைக்கப்படக்கூடியவர் இங்க பார்க்கும் பொழுது முல்லை நிலத்தை பற்றி பாடக்கூடிய ஒரு பாடலாக அமைந்து காணப்படுகிறது பொதுவாகவே இந்த முல்லைப்பாட்டு பகுதியில் இந்த முல்லை நிலத்துல தலைவன் வந்து அவர் என்ன ஒரு சாராம்சத்தை சொல்லி பாடியிருக்கிறார்னா தலைவன் என்ன செய்யறானா பணியின் நிமித்தமாக ஆடு மாடுகளை மேய்வதற்கு மேய்ப்பதற்காக காட்டுக்கு சென்று விடுகிறான் காட்டுக்கு சென்று வருவதற்கு கொஞ்சம் தாமதமாகிறது காலதாமதமாக நாளும் தலைவி காத்து கொண்டிருப்பாள் அந்த உரி சொல்லை அந்த உரி பொருளை இங்கு சுட்டி காட்டி சொல்லி இருப்பதனால தான் அந்த பாடல் முழுவதுமே இந்த இந்த ஒரு உரி பொருளை அடிப்படையாக கொண்டு அவர் எழுதியிருக்கிறார் இந்த முல்லைப்பாட்டு பகுதியை அதுல பார்க்கும் பொழுது இங்க பாண்டிய நெடுஞ்சொலியினை தலைவனாக கொண்டு இந்த பாடலை பாடியுள்ளார் முல்லைப்பாட்டு பகுதி பாடல் பகுதிக்கு நம்ம பார்க்கலாம் முல்லைப்பாட்டு நப்புதனார் எழுதின பாடல் பகுதி நம்ம என்ன செய்ய இனி காணலாம் இங்கு பார்க்கும்போது நல்லோர் விரிச்சு கேட்டல் இந்த தலைப்பின் கீழ் அடங்கியுள்ளது இப்ப முல்லை பாட்டு முப்பது நார் எழுதின ஒரு பகுதி என்னன்னா நல்லோர் விரிச்சு கேட்டல் என்ற அடிப்படையில் இங்க அமைந்து காணப்படுகிறது இங்க விரிச்சின்னு ஒரு சொல் இருக்கு இல்லையா இது என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் அந்த பாடலுடைய கருத்தை அந்த விரிச்சின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த பாடலுடைய முழு கருத்து அங்கே வந்துடும் விரிச்சி என்று சொல்லும் பொழுது பொதுவாக நம்ம வீடுகளில் சில கஷ்ட நஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வரலாம் உடனே நம்ம என்ன சில வீட்டில் ஏதாவது கஷ்டம் வந்துடுச்சு ஒரு துன்பம் வந்துட்டு நம்ம உடனே சொல்லி கோயிலுக்கு தான் போவோம் கோயிலில் போய் நம்ம வந்து கதறி எழுது அங்கே யாராவது ஒரு நல்ல வார்த்தை சொல்ல மாட்டாங்களா நல்ல சொல் சொல்ல மாட்டாங்களான்னு நம்ம என்ன செய்வோம் ரொம்ப ஆவலாக எதிர்பார்த்து நம்ம என்ன செய்வோம்னா கோயிலுக்கு போவோம் எங்கேயும் என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய போதா கோயிலுக்கு போறேன்னு சொல்லும் போது தலைமகன்கள் கோயில் போறது கிடையாது தலைவிகள் தான் பெண்கள் தான் போறது இப்ப முதிய பெண்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா கோயிலுக்கு போறாங்க வீட்டுல ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் ஒரு துன்பம் இருக்கும் அதுக்காக என்ன செய்யறாங்கன்னா கோயிலுக்கு போறாங்க அப்படி கோயிலுக்கு போகும் பொழுது அங்க என்ன தலைவி இல்ல தலைமகள் ஒரு மிகப்பெரியவர்கள் தலைமகள் யாராவது ஒருத்தரங்க ஏதாவது நல்ல சொல் சொல்ல மாட்டாங்களா 
அவங்க என்ன கேட்கிறாங்களோ அவங்க அங்கே அவங்க கோயிலில் போயிட்டு யாராவது ஒருத்தர் பேசுறதை கேட்குறாங்க அவங்க நல்ல சொல் கேட்டாங்கன்னா அப்பாடா நமக்கு இன்னைக்கு வாழ்க்கை முடிஞ்சு நல்லா இருக்கும் நினைச்சிட்டு ஒரு இன்னைக்கு ஒரு நாள் நல்லா இருக்குன்ட்டு வராங்க யாராவது ஒரு தீய சொல்ல சொல்லிட்டாங்கன்னா ஐயோ இன்னைக்கு நமக்கு நல் இன்னைக்கு நல்லதே நடக்காது இதெல்லாம் இயற்கை நடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் அந்த தாங்க என்ன சொல்றாருன்னா நல்லோர் விரிச்சு கடல் இந்த பாடலையும் முதிய பெண்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த மழை வரும் பொழுது தெய்வத்தை வணங்குவதற்காக கோயிலுக்கு செல்கின்றார்கள் அங்கு தலைவி என்ன விதமான நல்ல சொல்லை சொல்வாள் என்று சொல்லி காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர் சொல்லக்கூடிய நல்ல சொல்லை கேட்டுவிட்டு அவர்கள் நமக்கு நல்லது நடக்கும் என்று சொல்லி திரும்பி வருகிறார்கள் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த பாடல் பகுதி நமக்கு அமைந்திருக்கிறது பாடல் பகுதி ஒரு முறை பார்க்கலாம் முல்லைப்பாட்டு நப்பூதனார் நனந்தலை உலகம் வளையி நேமியோடு வலம்புரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை நீர் செல நிமிர்ந்த மா அல் போல பாடு இமிழ் பனிக்கடல் பருகி வலன் ஏற்பு கோடு கொண்டு எழுந்த கொடுஞ்செலவு எழிலி பெரும்பயல் பொழிந்த சிறுப்புன் மாலை அருங்கடி மூதூர் மருங்கில் போகி யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு நாளி கொண்ட நருவி முல்லை அரும்பு அவள் அலறி தூய் கை தொழுது பெருமுது பெண்டிர் விரிச்சு நிற்ப சிறுதாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் உருதுயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்மகள் நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையில் கைய கொடுங்கோர் கோவலர் பின்னின்று உய்தர இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போல் நன்னர் நன்மொழி கேட்டன இது ஒரு மனப்பட பகுதியும் இதுல நமக்கு இருக்கு மனோர்கள் கொஞ்சம் நல்ல கவனிச்சுக்கொண்டு மனப்பட பகுதியை ரொம்ப முக்கியமான மனப்பட பகுதியும் அது கூட மீண்டும் ஒரு முறை பாடம் இருந்து பார்க்கலாம் முல்லை பாட்டு நப்பூதனார் நல்லோர் விரிச்சு கேட்டல் நனந்தலை உலகம் வழகி நேமியோடு வலம்புரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை நீர் செல்ல நிமிர்ந்த மால் போல பாடு இமிழ் பனிக்கடல் பருகி வலன் ஏற்பு கோடு கொண்டு எழுந்த கொடும் செலவு எழிலி பெரும்பயல் பொழிந்த சிறுப்புன் மாலை அருங்கடி மூதூர் மருங்கில் போகி யாழ் இசை இனவண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு நாளி கொண்ட நருவி முல்லை அரும்பு அவள் அலறி தூய் கை தொழுது பெருமுது பெண்டிர் விரிச்சு நிற்ப சிறுதாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் உருதுயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்மகள் நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையல் கைய கொடுங்கோர் கோவலர் பின் என்று உய்தர இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போல் நன்னர் நன்மொழி கேட்டன மீண்டும் இந்த பா மனப்பாட பகுதியை மட்டும் ஒரு முறை பார்க்கலாம் முல்லை பாட்டு நப்பூதனார் நல்லோர் விரிச்சு கேட்ட சிறுதாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் உருதுயர் அலமரல் நோக்கி ஆய் மகள் நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையல் கைய கொடுங்கோர் கோபலர் பின் என்று உய்தர இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போல் நன்னர் நன்மொழி கேட்டன பாடல் ரொம்ப எளிமையான பாடல் அழக மனப்பாடமாகும் எளிமையாக நீங்கள் எழுதிடலாம் முக்கியமான பாடலும் கூட முல்லைப்பாட்டு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மனப்பாட பகுதி இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் முல்லைப்பாட்டு நல்லோர் விரிச்சு கேட்டல் பாடல்ல முதல்ல நம்ம வந்து இதுவரைக்கும் ஒரு கருத்தில் அமைந்து காணப்படக்கூடியது அதன் பிறகு இதிலிருந்து இப்பகுதியிலிருந்து அடுத்த பகுதி வரைக்கும் இப்பகுதி வரைக்கும் நமக்கு அடுத்த ஒரு கருத்தில் அமைந்த ஒரு பாடல் பார்க்கலாம் அல்ல இந்த முதல் பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடல் பார்க்கலாம் நனந்தலை உலகம் வழகி நேமியோடு வலம்புரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை நீர் செல நிமிர்ந்த மால் போல பாடு இமிழ் பனிக்கடல் பருகி வலன் ஏற்பு கோடு கொண்டு எழுந்த கொடுஞ்செலவு எழிலி பெரும்பயல் பொழிந்த பாடல் பார்க்கும் போது நனந்தலை உலகம் வளையி அது ஒரு ஸ்லாஸ் போட்டிருக்கிறேன் 
வளையினா வளைந்துன்னு அர்த்தம் வளையினா இல்ல அது என்ன பொருள் கொடுக்குறாங்கன்னா வளைந்து வளைத்து பொருள் நனந்தலை உலகம் அகன்று விரிந்து பறந்து காணப்படக்கூடிய இந்த உல உலகத்தை அகன்று விரிந்த உலகம் அதான் சொல்ல நனந்தலைனா உலகம் அகன்று விரிந்து பறந்து காணப்படக்கூடிய இந்த உலகத்தை வளைத்து வளை வளைத்து என்ன செய்யறதாம் மழை பொழிகிறது இப்ப நம்ம முல்லை பாட்டு சொல்ல மழை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இல்லையா அங்க என்ன பொழிகிறது மழை பொழிகிறது பெருமழை பொழிகிறது அதான் நனந்தலை உலகம் வளை அகன்று பறந்து விரிந்து காணப்படக்கூடிய இந்த உலகத்தை வளைத்து பெருமழை பொழிகிறது அப்ப பெருமழை பொழிகிறது நம்ம சொல்லிட்டோம் இப்ப மழை பொழிகிறது என்றால் அங்க நம்ம முக்கியமா என்ன இருக்கணும் மேகம் மழை மேக இருக்கணும் இல்லையா அந்த மழை மேகத்தை இங்க எதனோடு ஒப்பிடுறான்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வரையில பாக்குறோம் இங்க பாக்கலாம் நேமியோடு வலம்புரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை நீர் செல நிமிர்ந்த மா அல் போல இந்த மா அல் மால் மால் மால்னா யார குறிக்கிறதுனா திருமால் திருமாலுடைய நிறம் என்னது கருமை இப்ப மால் சொல்லும் போது திருமால குறுகிய திருமாலுடைய நிறம் கருமையான நிறம் அப்ப அந்த மழை மேகத்தை எதனோடு ஒப்பிடுறார் பார்க்கும் பொழுது திருமாலுடைய உருவத்தோடு இந்த கருமையான உருவத்தோடு அங்க ஒப்பிடுறாரு பொதுவாக இங்க ஏங்க திருமால சொல்றாருன்னா முல்லை நிலத்தினுடைய தலைவன் அங்க தெய்வம் யார் சொல்லும் பொழுது அங்க திருமால் முல்லை நிலத்தினுடைய தெய்வம் கருப்பொருள் தெய்வம் பார்க்கும்போது முல்லை நிலத்தினுடைய தெய்வம் திருமால் அதனாலதான் திருமால் அங்க ஒப்பிட்டு கூறுறாரு எப்படி கூறுறாரு பார்க்கலாம் இங்க நேமையோடு இது வந்து சங்கு அதான் வலம்புரி சங்கு உங்களுக்கு தெரியும் நேமியோடு வலம்புரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கு தடக்கின கைகள்ல தடக்கினா கைகள் தான் அப்ப இங்க என்ன சொல்லனா வலம்புரி சங்கினை கைகளில் கொண்டிருக்க கூடிய திருமாலினை போன்று அழகிய கைகளை உடைய திருமாலினை போன்று அந்த ஒரு ஓமை அழகா சொல்லியிருக்கிறார் அங்க அப்போ நேமியோடு வலம்புரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை இப்ப வலம்புரி சங்கினை தம் கைகளை கொண்டிருக்கு கை தன் கைகளில் கொண்டிருக்கக்கூடிய திருமாலினை போன்று என்ன சொல்ல வராருனா இங்க இந்த இடத்துல எதை சொல்ல வரானா அவருடைய வாமன அவதாரத்தை பத்தி இங்க சொல்றாரு வாமன அவதாரத்தை சொல்றாரு வாமன அவதாரம் சொல்லும் பொழுது திருமாலுடைய ஐந்தாவது அவதாரம் அவதாரமாக கருதப்படக்கூடியது வாமன அவதாரம் இந்த வாமன அவதாரத்துல பார்க்கும்போது மகாபலி சக்கரவர்த்தி மகாபலி சக்கரவர்த்தி நாட்டை நல்லபடியாக ஆண்டுட்டு இருக்கிறார் மகாபலி சக்கரவர்த்தி இப்ப நல்லபடியா ஆண்டு அவரு அவரு அறக்க இனத்தை சார்ந்தவர் தான் ஆனாலும் வந்து நல்ல அறக்கர் என்று பெயர் பெற்றவர் அவரு அவருடைய அமைச்சராக குருவாக இருக்கக்கூடியதான் சுக்கராச்சாரியார் மக்களுக்கு நல்ல சிலர் வாரி வாரி வழங்குற எல்லாம் நல்லபடியா செய்து இருக்கிறாரு அப்ப என்னன்னா ஒரு வேள்வி நடத்தணும் சொல்லி சுக்கராச்சாரியர் சொல்றாரு மன்னனே நம்ம ஒரு வேள்வி நடத்தணும் அந்த வேள்வி நடத்தும் பொழுது நமக்கு என்ன நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கும் அது என்ன நீங்க மக்களுக்கு நீங்க நிறைய செய்யலாம் என்று சொல்லி சொல்றாரு ஆனா இது தேவர்களுக்கு பயத்தை கொடுக்குது உங்க வேள்வியில எதுன்னு செய்து நமக்கு எதுன்னு தீங்கு வந்துருமோன்னு தேவர்கள் பயப்படுறாங்க உடனே அவர் என்ன செய்யறாருன்னா அங்க அவரு திருமாவிட்ட போய் முறையிடுறாங்க விஷ்ணு அவ விஷ்ணு போய் விஷ்ணுட்ட முறையிடும் பொழுது அவர் என்ன செய்யறாருன்னா அடுத்த அவ வாமன அவதாரத்துல அவர் வராரு இப்ப வாமனம் அவதாரம் எடுத்து வரும் பொழுது அங்க வேள்வி நடக்குது வேள்வி நடந்துட்டு இருக்கும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த வேள்வி பொதுவாக வேள்வி நடக்கும் பொழுது அங்க யார் என்ன கடன் கொடுத்துடணும் அப்ப மக்கள் எல்லாம் வந்து நிக்கிறாங்க மாபலி சக்கரவர்த்தி மகாபலி சக்கரவர்த்தி அங்க வரக்கூடியவர்களுக்கு எல்லாம் என்ன செய்யணும் வாரி வாரி கொடுக்கிறாரு எல்லாம் வாமனன் வந்து நிக்கிறார் வாமன அவதாரத்துல விஷ்ணு வந்து நிக்கிறாரு நிக்கும் பொழுது அங்க ஒண்ணுமே இல்ல எல்லா கொடுத்து முடிச்சாச்சு உடனே ஒரு மா மகாபலி சக்கரவர்த்தி சொல்றாரு ஐயா நீங்க கால தாமதமா வந்துட்டீங்க என்ட்ட தரது ஒண்ணுமே இல்லையே அந்த அளவு உடனே வாமனன் சொல்றாரு ஐயா நானே மூணடி எனக்கு மூணடிக்கு என்ன தர முடியுமோ அந்த மூணடிக்கு தகுந்த அளவு கொடுங்க சரி ஒரு மூணடிக்கு தகுந்தால ஏதாவது கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாருன்னா கம்பன் நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய நீரை வார்த்து கொடுக்க போறாரு உடனே சுக்கராச்சாரியர் சொல்றாரு இல்ல இல்ல வந்திருக்கிறது விஷ்ணு நீ கொடுக்காத உடனே மகாபலி சக்கரவர்த்தி சொல்றாரு ஐயோ வந்திருக்கிற விஷ்ணுனா நான் கொடுத்துதான் தெருவேன் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா அவர் என்ன சொல்ற நீர் வார்த்து கொடுக்கிறாரு நீர் வார்த்து கொடுத்து முதல் அடிய என்ன செய்துட்டாரு நிலத்தை இழந்தார் இரண்டாவது அடி விண்ணை இழந்தார் மூணாவது அடி வைக்கிறது கால் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை 
எல்லாத்தையும் எழுந்து முடிச்சுட்டாரு உடனே என்ன செய்கிறாரா அவருடைய தலை மீது அவர் உடனே கே மகாபலி சக்கரவர்த்திகிட்ட கேட்குறாரு மூணாவது அடி நான் எங்கே வைக்க உடனே மகாபலி சக்கரவர்த்தி சொல்கிறாரு என்னுடைய தலை மீது வைன்னு சொல்கிறாரு உடனே தலை மீது கொண்டு காலை வச்சு தான் அவர் பாதாள லோகத்துக்கு போயிட்டார் ஏன்னா அவர் இறக்கணும் அதுதான் விதி உடனே ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கிறாரு மகாபலி சக்கரவர்த்தி ஐயா எனக்கு ஒரு நிபந்தனை என்ன வேணும் கேளு ஒரு வரம் கேட்குறாரு என்ன வரம் கேட்கும் நான் வந்து என்ன செய்ய நான் வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் நான் என்னுடைய மக்களும் நான் பார்க்க வரணும் அதுக்கு நீங்கள் அனுமதி தரணும் உடனே அதனால தான் உடனே ஒரு விஷ்ணு அவதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய வாமனன் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஒரு நாள் வந்து மக்களை காண வரலாம் அந்த நாள் பண்டிகையாக கொண்டாடப்படும்னு சொல்லிட்டார் அந்த நாள் தான் நம்ம திருவோண பண்டிகையாக கொண்டாடுறோம் அந்த ஒரு படத்தை மட்டும் நீங்கள் பார்க்கலாம் வாமன அவதாரத்துல அந்த வாமனன் வந்து அந்த கொடுக்குற காட்சி ரொம்ப அருமையான காட்சியாக இருக்கும் அது அவர் வந்து விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமாக உயர்ந்து நின்று இந்த காலை வந்து மகாபலி சக்கரத்துல தலை மீது வைப்பார் அந்த ஒரு அருமையான ஒரு நிகழ்வு தான் அது இப்ப இங்க பார்க்கலாம் இந்த பாடல்ல நமக்கு அதைத்தாங்க சொல்ல வர்றாரு நனந்தலை உலகம் வழகி நனந்தலை உலகம் வழகி நேமியோடு வலம்புரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை நீர் சில நிமிர்ந்த மால் போல மான்னு நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம்னா திருமால்னு சொல்லியிருக்கிறோம் நேமினா சங்கு வலம்புரி சங்கு நனந்தலை உலகம் வழகி அகன்று பெரு பறந்து விரிந்து காணப்படக்கூடிய இந்த உலகத்தை வளைத்து பெருமழை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது அது எவ்வாறு பொழிகின்றது நேமியோடு வலம்புரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை வலம்புரி சங்கினை தம் அழகிய அழகிய கைகளில் கொண்டிருக்கூடிய திருமால் முன்னர் வாமன அவதாரம் எடுக்கும் பொழுது மகாபலி சக்கரவர்த்தி நீர் வார்த்து கொடுக்கும் பொழுது முதலடியை விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமாக அவர் எடுத்து தன்னுடைய காலடி எடுத்து அவர் தலை மீது வைக்கின்றார் அந்த அதனை போன்று விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமாக அவர் உயர்ந்து நிற்பதை போன்று மழை மேகம் காட்சி அளிக்கின்றது இதனை போன்று எது காட்சி அளிக்கின்றதா மழை மேகம் கருமையாக காட்சி அளிக்கின்றது பறந்து விரிந்து அகன்று காணப்படக்கூடிய உலகத்தை வளைத்து பெருமளை பொழிகின்றது அது எவ்வாறு பொழிகிறது என்றால் வலம்புரி சங்கினை தம் அழகிய கைகள் கொண்டிருக்கூடிய திருமால் வாமன அவதாரத்தில் மகாபலி சக்கரவர்த்தியிடம் மூன்றடி நிலத்தை அழப்பதற்காக விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமாக உயர்ந்து நிற்பதை போன்று உயர்ந்து நிற்பதை போன்று அந்த மழை மேகம் கருத்த மழை மேகம் காட்சி அளிக்கின்றது அதனோடு விடலை நழக அடுத்த சொல்றாரு பாருங்க பாடு இமிழ் பனிக்கடல் பருகி வலன் ஏற்பு கோடு கொண்டு எழுந்த கொடுஞ்செலவு எழிலி பெரும்பயல் பொழிந்த அடுத்த பார்க்கும்போது பாடு இமிழ் பனிக்கடல் கடல் ஒலிக்கின்ற கடல் கடலில் இருக்கக்கூடிய குளிர்ந்த நீரை பனிக்கடல் அங்க இருக்கு நமக்கு அப்போ நல்ல பாடு இமிழ் பனிக்கடல் பருகி ஒலிக்கின்ற கடலில் இருக்கக்கூடிய ஒலிக்கின்ற கடலில் இருக்கக்கூடிய குளிர்ந்த நீரை அந்த மழை மேகம் பருகி மழை மேகத்தை சொல்லிட்டோம் மழை பொழிகிறதுன்னு சொன்னோம் மழை மேகம் எவ்வாறு காற்றளிக்கிறது என்று சொல்லி பார்த்துட்டோம் அடுத்தது இந்த மழை மேகம் என்ன செய்யுதுன்னா கடலில் இருக்கக்கூடிய நீர் அணிச்சு முகர்ந்து கொண்டு வருகின்றது அதை பருகுது ஒலிக்கின்ற கடலில் இருக்கக்கூடிய குளிர்ந்த நீரை பருகி வலன் ஏறு வலப்பக்கமாக கோடு இந்த கோடுங்கிறத நம்ம எதை குறிக்குதுன்னா மலை வலப்பக்கமாக மலை அளவுக்கு உயர்ந்து எழுந்து கொடும் செலவு எழிலி பெரும்பயல் பொழிந்த மிகவும் வேகத்துடன் கொடுமையாக 
பெருமழையை பொழிகின்றது இந்த மழை பொழிகிற நிகழ்வு தான் இது வரைக்கும் பார்க்குறோம் என்ன நடக்குது அந்த கருமையான மேகம் ஒலிக்கின்ற கடல்ல இருக்கக்கூடிய நீரை பருகி வலப்பக்கமாக வந்து மிக உயர்ந்து காணப்படக்கூடிய மலையினை போன்று உயர்ந்து என்ன செய்கின்றது மிகவும் கோபத்தோடு மிகவும் பெரிய சீற்றத்தோடு மழையினை பொழிந்து தள்ளுகின்றது இப்ப மழை பொழிவு நிகழ்ச்சி தான் நம்ம பார்க்கிறோம் நனந்தலை உலகம் வழகி நேமியோடு வலம்புரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை நீர் செல்ல நிமிர்ந்த மாவல் போல பாடு இமிழ் பனிக்கடல் பருகி வலன் ஏர்வு கோடு கொண்டு எழுந்த கொடுஞ்செலவு எழிலி பெரும்பயல் பொழிந்த அகன்று விரிந்து காணப்படக்கூடிய இந்த உலகத்தை வளைத்து மழை பொழிகின்றது பெருமழை பொழிகின்றது அந்த பெருமழை எவ்வாறு பொழிகின்றது அதுதான் நம்ம அடுத்ததாக காமிக்கிறாரு வலம்புரி சங்கினை தம் அழகிய கைகளில் கொண்டிருக்கக்கூடிய திருமாலினை போன்று வாமன அவதாரத்தில் மகாபலி சக்கரவர்த்தி நீர் வார்த்து கொடுக்கும் பொழுது மூன்று அடிக்காக விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமாக உயர்ந்து காட்சியளிப்பின்ற காட்சியளிக்கின்றாரே அதனை போன்று பெருமழை வந்த மழை மேகம் காட்சியளிக்கின்றது அந்த மழை மேகமானது கடல் இருக்க ஒழிக்கின்ற கடல் இருக்கக்கூடிய நீரை பருகி வலப்பக்கமாக திரும்பி உயர்ந்து காணப்படக்கூடிய மலையினை போன்று உயர்ந்து மலையை போன்று உயர்ந்து பெருமழையை பொழிகின்றது அடுத்தது பார்க்கலாம் சிறு புன் மாலை அருங்கடி மூதூர் மருங்கில் போகி யாழ் இசை இனவண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு நாளி கொண்ட நருவி முல்லை அரும்பு அவள் அலறி தூய் கை தொழுது பெருமுது மெண்டிர் விரிச்சு நிற்ப இங்க பார்க்கும் பொழுது இங்க நம்ம எடுத்து இதுல நம்ம பார்க்க போறோம் சிறுபுன் மாலை பெருமழை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த பெருமழை பொழிந்து காணப்படக்கூடிய மழை பொழியக்கூடிய அந்த மாலை வேளையில் மழை பொழியக்கூடிய அந்த மாலை வேளையில் அருங்கடி மோதோர் லக்கடி என்ன சொல்லக்கூடியது வந்து எதை குறிக்குதுன்னா காவல் மிகுந்த நகர் அருங்கடி காவல் மிகுந்த நகரை குறிக்குது அப்போ அந்த சிறுபுன் மாலை அந்த வேதனையான அந்த வருத்தமான இந்த மழை பெய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மாலை பொழுதில் அருங்கடி மூது காவல் மிகுந்த அந்த நகர்ப்புறத்தில் மூதூர் மருங்கில் போகி இப்ப என்ன நடக்குது பாருங்க மழை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது மாலை பொழுது அந்த மழை பொழிந்த அந்த வருத்தமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மாலை பொழுதுல காவல் மிகுந்த நகரில் ஒரு பக்கத்துல என்ன செய்கிறார்கள் முதிய பெண்கள் ஒதுங்கி நிற்கின்றனர் ஒதுங்கி செல்கின்றனர் முதிய பெண்கள் அங்கு செல்கின்றனர் மருங்கில் போகி முதிய பெண்கள் அங்கு போடுறாங்க அப்ப அந்த மாலை நேரத்துல அத மழை பொழிந்த அந்த வருத்தமான துன்பமான மாலை வேளையில அந்த காவல் மிகுந்த நகரில் ஒரு பகுதியில் பெண்கள் முதிய பெண்கள் ஒதுங்கி செல்கின்றனர் ஒதுங்கி நிற்கின்றனர் அடுத்து என்ன சொல்றார் பாரு யாழிசை இனவண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு நாளி கொண்ட நருவி முல்லை யாழிசை இங்க யாழிசைன்னு ஒரு அழகா சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப பொதுவாகவே இந்த வண்டுகள் என்ன செய்யும் மலர்கள் பூத்து குலங்கக்கூடிய இடங்கள்ல அந்த தேனை குடிப்பதற்காக எப்ப அது சுற்றி சுழந்து காணப்படும் வண்டுகள் இசை ஒரு ஒரு ரீங்காரம் சொல்லுவாங்க வண்டு வந்து சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு இசை இப்ப இங்க என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு ஆசிரியர் அது ஏழு இசை போன்று இருந்ததாம் மலரை வண்டுகள் வந்து மலரில் இருக்கக்கூடிய தேனை குடிப்பதற்காக யாழினை போன்று இசைத்து கொண்டு அதனை சுற்றி சூழ்ந்து காணப்படுகின்றது அத்தகைய மலர்களை முதிய பெண்கள் கையில் கொண்டு வந்திருக்கார் வந்திருக்கின்றார்கள் இங்க முல்லை பாட்டுன்னு சொல்லிவிட்டோம் முல்லை நிலம் சொல்லிவிட்டோம் அப்ப என்ன மலர்கள் கொண்டு வந்திருப்பாங்க முல்லை மலர்கள் அதான் அங்க சொல்லிக்கிறாரு நருவி முல்லை மொட்டு முல்லை மொட்டுக்கள் அங்க கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க 
அப்ப மழை பொழியக்கூடிய இந்த மாலை வேளையில துன்பமான மாலை வேளையில காவல் மிகுந்த நகர்ல ஒரு பக்கமாக முதிய பெண்கள் ஒதுங்கி நிற்கின்றார்கள் ஒதுங்கி செல்கின்றார்கள் அவர்கள் கைகளில் யாழின் இசையினை போன்று இசைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பூக்களை சுற்றி தேனை குடிப்பதற்காக இசைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வண்டுகள் அந்த பூக்கள் இருக்கக்கூடிய தேனை குடிப்பதற்காக சுற்றி திரிந்து கொண்டிருக்கின்றன அத்தகைய மனம் மிகுந்த முல்லை மலர்களை கையில் கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் முதிய பெண்கள் அதோடு விடல என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க நிலைநாடுகள் <laughs> அரும்பு அவள் அலறி தூய் கை தொழுது பெருமுது பெண்டிர் விரிச்சு பெருமுது பெண்டிர் அது வரைக்கும் தான் அதுக்கு போய் நமக்கு தேவை கிடையாது இல்ல அடுத்தல நம்ம அடுத்த கருத்துக்கு போகணும் என்ன சொல்றா அந்த வருத்தமான மழை பெய்து கொண்டிருக்கூடிய மாலை வேளையில முதிய பெண்கள் என்ன செய்யறாங்க காவல் மிகுந்த நகர்ல ஒரு பக்கமாக செல்கின்றார்கள் இறைவனை வெளிப்படுவதற்காக தெய்வத்தை வெளிப்படுவதற்காக அந்த கோயிலை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்ப கோயிலுக்கு போகும் பொழுது கையில என்ன செய்யறாங்கன்னா முல்லை மலர்களை கையில் எடுத்துக் கொண்டு செல்கிறார்கள் அதனோடு சேர்த்து நிறைநாடு நெல்லையும் கொண்டு செல்கிறார்கள் அங்கு போய் தெய்வத்தை எப்படி வழங்குறாங்க பார்க்கலாம் அரும்பு அவள் அலறி தூய் அப்ப அந்த மொட்டுக்கள் அந்த முல்லை மொட்டுக்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த மலர்களை தூவி தூவுகிறார்கள் இறைவன் மீது தூவி கை தொழுது கைகளை தொழுது பெருமுது பெண்டர் முதிய பெண்கள் என்ன செய்கிறார்கள் வணங்கி இறைவனை வணங்குகிறார்கள் அப்ப முதல்ல பார்க்கும் இறைவனை வணங்கி இவ்வாறாக இறைவனை வணங்குகிறார்கள் வணங்க என்ன செய்யறாங்க விரிச்சு நிற்ப அங்க வணங்கி கோயில விரிச்சு நிக்கிறாங்கன்னா எதுக்கு நிக்கிறாங்கன்னா தலைமகள் ஒரு நல்ல சொல்ல சொல்ல மாட்டாளா என்பதற்காக அதனை கேட்பதற்காக அங்கு காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நற்சொல்லை கேட்பதற்கு அவிருச்சமையர்கள் விளக்கம் கொடுத்துட்டேனா கோயில நற்சொல் கேட்பதற்காக அங்க என்ன சொல்ற காத்தலைவின் சொல்லை காத்து நிற்கின்றார்கள் அந்த முதிய பெண்கள் மீண்டும் ஒரு முறை இதுவரைக்கும் நம்ம ஒரு கருத்தை பார்த்து அப்புறம் அடுத்த பகுதிக்கு போகலாம் முல்லை பாட்டு நல்லோர் விரிச்சு கேட்டல் நனந்தலை உலகம் வளையி நேமியோடு பலம்புரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை நீர் செல நிமிர்ந்த மால் போல பாடு இமிழ் பனிக்கடல் பருகி வலன் ஏர்வு கோடு கொண்டு எழுந்த கொடுஞ்செலவு எழிலி பெரும்பயல் பொழிந்த சிறுப்புன் மாலை அருங்கடி மூதூர் மருங்கில் போகி யாழிசை இனவண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு நாளிக் கொண்ட நறிவி முல்லை அரும்பு அவள் அலறி தூய் கை தொழுது பெருமுது பெண்டிர் விரிச்சு நிற்ப சிறுதாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் உருதுயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்மகள் நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையல் கைய கொடுங்கோர் கோவலர் பின்னின்று வீத்தர இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போல் நன்னர் நன்மொழி கேட்டனம் இந்த முதல் இருக்கூடிய பகுதிக்கு மட்டும் பார்க்கலாம் அகன்று பறந்து விரிந்து காணப்படக்கூடிய இந்த உலகத்தை வளைத்து பெருமழை பொழிகின்றது அந்த பெருமழையானது பலம்புரி சங்கினை கையில் இருக்க அழகிய கைகளில் கொண்டிருக்கக்கூடிய திருமாலினை போன்று மகாபலி சக்கரவர்த்தி நீர் வார்த்து கொடுக்கும் பொழுது வாமன அவதாரத்தில் வாமனன் என்னது விண்ணுக்கு மண்ணுக்குமாக உயர்ந்து நிற்கக்கூடிய காட்சினை போன்று கருத்த மழை மேகம் அவ்வாறு காட்சி அளிக்கின்றது அந்த கருத்த மழை மேகமானது கடலில் இருக்கக்கூடிய ஒழிக்கின்ற கடலில் இருக்கக்கூடிய குளிர்ந்த நீரினை பருகி வலப்பக்கமாக உயர்ந்த மலைமுகடுகளில் ஏறி பெரும் மழையை பொழிகின்றது வேகமாக சீற்றமாக பெருமழையை பொழிகின்றது அந்த மாலை வேளையில் அத்தகைய மழை பொழியக்கூடிய மாலை வேளையில் முதிய பெண்கள் முதிய பெண்கள் கையில் மலர்களுடன் நிறைநாளின் எல்லுடன் தெய்வத்தை வணங்குவதற்காக ஊரில் ஊரில் ஒரு பக்கமாக சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் தெய்வத்தை வணங்குவதற்காக தெய்வத்தை பார்த்து கையில் இருக்கக்கூடிய மலர்களை தூவி நிறைநாளின் எல்லை வைத்து அழகாக வணங்கி நிற்கின்றார்கள் அங்கு வணங்கி எதற்காக நிற்கின்றார்கள் நான் நற்சொல்லை கேட்பதற்காக வணங்கி நிற்கின்றார்கள் அங்கு என்ன நற்சொல்லை கேட்கிறாங்க சொல்லிட்டு அடுத்து பார்க்கலாம் இந்த பகுதி தான் பார்க்க போறோம் மனப்பட பகுதியும் கூட இந்த பகுதி தான் பார்க்க போறோம் 
சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் உருதுயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்மகள் நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையில் கைய கொடுங்கோர் கோவலர் பின்னின்று உயிர்த்தர இன்னே வருகிற தாயர் என் போல் நன்னர் நன்மொழி கேட்டனர் சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் உருதுயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்மகள் நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையில் கைய கொடுங்கோர் கோவலர் பின்னின்று உயிர்த்தர இன்னே வருகிற தாயர் என்போர் நன்மல் நன்னர் நன்மொழி கேட்டனன் இங்க பார்க்கும்போது சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் சிறு தாம்பு அப்ப சிறு தாம்பு கயிற்றுனால பசலை கன்றின் ஒரு பசுனுடைய சிறு கன்றானது சிறு தாம்பினை கழுத்தில் கட்டி கொண்டு மிகவும் பசியால் வாடியது அழகா சொல்றாரு பாருங்க சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கண்டின் உறுதுயர் சிறு தாமினை கழுத்தில் கட்டி கொண்டிருக்க கூடிய அந்த பசுவின் கன்றானது மிகவும் பசியோடு காட்சியளிக்கின்றது இந்த பசலை கன்று இதுதான் அது பசியோடு காட்சியளிக்கிறது உறுதுயர் மிக துன்பமாக காட்சியளிக்கிறது பசியோடு உறுதுயர் மிகவும் பசியோடு காட்சியளிக்கிறது அலமரல் நோக்கி அதனை பார்த்த அதனை பார்த்த இங்க ஆய்மகள் யாருனா தலைமகள் ஆய்மகள் தலைவி தலைமகள் அதை பார்க்கிறா தலைமகள் அதை பார்க்கிறா என்ன சொல்றா பாருங்களே நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையில் அவள் என்ன செய்யற மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது எல்லாருக்கும் என்ன செய்யறனா அந்த அந்த மழை பெய்யக்கூடிய நேரத்துல பயங்கரமா குளிரா இருக்கும் அந்த குளிரா இருக்க நேரத்தில் அவன் என்ன செய்யறா கையில நடுங்குதவளுக்கு அப்ப என்ன நடுங்கு சுவல் அசைத்த கை அவர் கைகள் நடுங்கி காட்சியளிக்கின்ற அந்த தலைமகள் கைய கொடுங்கோர் கோவலர் பின் நின்று வீத்தர இன்னே வருகிற தாயர் அவ என்ன சொல்றானா அந்த பசியினுடைய கன்றுக்கு ஒரு நல்ல சொல் கொடுக்கறா ஐயோ நீ வருத்தப்படாத நீ பசியோடு இருக்கிறையே நீ வருத்தப்படாதன்னு சொல்லிருக்க என்ன சொல்ற பாரு கைய கொடுங்கோர் கோவலர் இந்த கொடுங்கோல் கோல்னா அவங்க கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு கோல் பொதுவாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா பொதுவாக அந்த இடையர் இனத்தவர்கள் இடையர்னா ஆடு மாடுகள் மேய்க்கக்கூடியவர்கள் தான் பொதுவாகவே இது முல்லை நிலை சொல் முல்லை நிலம் சொல்லிட்டோம் முல்லை திணை சொல்லிட்டோம் அங்க ஆடு மாடுகளை மேய்க்கக்கூடியவர்கள் அங்க உண்டு அங்க இருக்கக்கூடிய அவர் கையில இருக்கக்கூடிய கொம்பு பாத்தீங்கன்னா நீண்ட கொம்பு இருக்கும் அடியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு அறிவாள் மாதிரி ஒரு பகுதி உண்டு இந்த பாரி வளைந்த பகுதி உண்டு இப்போ வளைந்த கத்திய உடைய நீண்ட கோலினை கையில் கொண்டிருக்கக்கூடிய எம் இடையர்கள் அங்க அழகா சொல்றா கைய கொடுங்கோர் கோபலர் பின் நின்று வீத்தர அங்க என்ன சொல்ற நம்ம அங்க பார்க்கும் பொழுது நீங்க பார்க்கும் பொழுது அவங்க என்ன சீர்காங்க அந்த அந்த இடையர் இனத்தவர்கள் என்ன சிற நாடு மாடமை கூடியவர்கள் இடையர் இனத்தவர்கள் அந்த இடையர் இனத்தவர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா கையில பெரிய நெசிருக்கான ஒரு கோலை வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப வளைந்த கத்தியுடைய நீண்ட கோயிலை நீண்ட கோலை வளைந்த கத்தியை கொண்ட நீண்ட கோலை கையில் கொண்டிருக்கக்கூடிய கோவலர் இடையர்கள் பின்னின்று உயிர்த்தர உன்னுடைய தாயார் அதை புல்மைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உன்னுடைய தாயாராகிய பசுவினை பின்னாடி நின்று அவர்கள் ஓட்டி வர இன்னே வருகிற தாயர் உன்னுடைய தாய் வந்து சேர்வாள் பொறுத்திரி சீக்கிரம் வந்து விடுவார்கள் என்று சொல்லி என்போல் நன்னர் நன்மொழிகள் இன்று அவர்கள் சொல்லக்கூடிய நல்ல வார்த்தைய அந்த முதிய பெண்கள் வந்து நிற்கிறாங்களே அந்த கோயில வணங்கிட்டு இந்த தலைமகள் சொன்ன நல்ல வார்த்தை கேட்டு ஆஹா நாங்க இன்னைக்கு நல்ல வார்த்தை செய்ய தலைமை தலைமைகளுடைய வாயிலிருந்து நல்ல சொல்லை கேட்டோம் என்று சொல்லி திருப்தியாக அவர்கள் சென்றார்களாம் அதோடு சேர்ந்துங்க பார்க்கும் பொழுது முல்லைப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம பார்த்தோம் உரிபொருள் பார்த்தோம் இருத்தல் பார்த்தோம் தலைவன் வேலைக்கு சென்ற தலைவன் இன்னும் வரலையே இன்னும் காத்திருட்டு இருக்காங்க அந்த காத்திட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வை கூட அங்க அழகா சொல்லி இருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா வேலைக்கு சென்ற தலைவர்கள்லாம் திரும்பி வராங்க என்று ஒரு நல்ல சொல்லையும் சேர்த்தவள் சொல்கின்றாள் என்று சொல்லிங்க நம்ம அழக நம்ம பார்க்கிறோம் மீண்டும் ஒரு முறை சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் உறுதுயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்மகள் நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையில் கைய கொடுங்கோர் கோவலர் பின் நின்று உயிர்த்தர இன்னே வருகிற தாயர் என் போல் நன்னர் நன்மொழி கேட்டனம் இப்ப சிறிய தாமினை கழுத்தில் கட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பசுவின் கன்றானது மிகவும் பசியோடு வருத்தத்தோடு அழுது கொண்டிருக்கின்றது அதனை பார்த்த நடுங்கிய கைகளை உடைய அந்த தலைமகளானவள் அவர்கள் அந்த கன்றுக்கு ஆறுதலாக இடையர்கள் 
உனது தாயாரான புல்லை மேய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பசுவினை மேய்ப்பதற்காக சென்ற இடையர்கள் வளைந்த நீண்ட வளைந்த கத்தியுடைய நீண்ட கோலினை கையில் கொண்டிருக்கக்கூடிய எம்முடைய இடையர்கள் இடையர் இனத்தவர்கள் உன்னுடைய தாய புல்மேய்ந்து கொண்டிருக்கிற உன்னுடைய தாயாராகிய பசுவினை ஓட்டி வருகின்றார்கள் உன் தாய் சீக்கிரம் வந்து விடுவாள் என்று ஒரு நல்ல சொல்லை இந்த பசுவின் கன்றுக்கு ஆறுதலாக கூறுகிறாள் இந்த நல்ல சொல்லை கேட்ட முதிய பெண்கள் ஆகா தலைவி மகளிடு வாயிலிருந்து எங்களுக்கு இந்த நல்ல சொல்லை கேட்டுவிட்டோம் என்று அவர்கள் சந்தோஷமாக செல்கிறார்கள் அதோடு மட்டுமல்லாமல் முல்லை நிலத்தினருக்குடைய உரிப்பொருளான இருத்தல் என்ற ஒரு இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தம் என்ற உரிப்பொருளும் அதில் வந்து செல்கிறது வேலைக்கு சென்ற கணவன்மார்கள் தலைவன்மார்கள் வேகமாக வீட்டுக்கு வருவதற்கு தாமதமாக இருந்தாலும் தலைவிகள் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு அரும்பெரும் நற்சொல்லையும் அதில் சொன்னார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் மீண்டும் பாடலுடைய ஒரு தொகுப்பு மட்டும் முதல்ல பார்த்துக்கொள்ளலாம் கடைசியாக நல்லோர் விரிச்சு கேட்டல் முன்னைப்பாட்டு நல்லோர் விரிச்சு கேட்டல் நப்புதனார் நனந்தலை உலகம் வழையி நேமியோடு வலம்புரி பொரு பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை நீர்சல நிமிர்ந்த மால் போல பாடியுமிழ் பனிக்கடல் பருகி வலன் ஏற்பு கோடு கொண்டு எழுந்த கொடுஞ்செலவு எழிலி பெரும்பெயல் பொழிந்த சிறுபுன் மாலை அருங்கடி மூதூர் மருங்கில் போகி யாழ் இசை இனவண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு நாளிக்கொண்ட நறிவி முல்லை அரும்பு அவள் அலறி தூய் கை தொழுது பெருமுது பெண்டிர் விரிச்சு நிற்ப சிறிதாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் உறுதுயர் அலமரல் நோக்கி ஆய் மகள் நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையல் கைய கொடுங்கோர் கோவலர் இன்னே வருகவர் தாய பின்னின்று உயிர்த்தர இன்னே வருகவர் தாயர் என் போல் நண்பர் நன்மொழி கேட்டனும் மனப்பாடப்பது மட்டும் கூட ஒருமுறைப்பட்டு சொல்றீங்க சாங்க சிறிதாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் உறுதுயர் அலமரல் நோக்கி ஆய் மகள் நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையல் கைய கொடுங்கோர் கோவலர் பின்னின்று உயிர்த்தர இன்னே வருகுவர் தாயர் என் போல் நன்னர் நன்மொழி கேட்டனம் இப்ப இந்த பாடல பார்க்கும் பொழுது மொத்த கருத்தை ஒரு தொகுப்பா பார்த்திரலாம் முல்லை பாட்டு நப்போதனார் எழுதின நல்லோர் விருச்சி கட்டல் பாடல் மொத்த தொகுப்பா பார்த்திரலாம் அகன்று பறந்து விரிந்து காணப்படக்கூடிய இந்த உலகத்தை வளைத்து பெருமழை பொழிகின்றது வலம்புரி சங்கினை கையில் கொண்டிருக்கக்கூடிய திருமாலினை போன்று வாமன அவதாரத்தில் மகாபலி சக்கரவர்த்தி நீர் வார்த்து கொடுக்கும் பொழுது விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமாக உயர்ந்து நிற்பதை போன்று மழை மேகம் அவ்வாறு காட்சியளிக்கின்றது கருமையாக அந்த மழை மேகமானது ஒழிக்கின்ற கடல் நீ கடலில் இருக்கக்கூடிய குளிர்ந்த நீரை பருகி வலப்பக்கமாக மலையின் உச்சிக்கு சென்று வேகமாக பெருமழையே பொழிகின்றது அந்த பெருமழை பொழிகின்ற அந்த மாலை வேளையில் அந்த முதிய அந்த கடிய கடிய காவல் மிகுந்த அந்த நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய முதிய பெண்கள் ஒரு பக்கமாக செல்கின்ற செல்கின்றார்கள் இறைவனை வணங்குவதற்காக தெய்வத்தை வெளிப்படுவதற்காக அவர்கள் அவ்வாறு தெய்வத்தை வெளிப்படுவதற்காக கையில் முல்லை மலர்களையும் நிறை நாளி நெல்லையும் கொண்டு செல்கின்றார்கள் அங்கு தெய்வத்தை பார்த்து முல்லை மலர்களை தூவி இறைவனை வழிபடுகிறார்கள் இறைவனை வழிபட்டுக் கொண்டு நிற்கும் பொழுது தலைமகள் வாயிலிருந்து நல்ல சொல் வருமா என்று சொல்லி காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தலைமகள் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய நல்ல சொல்லுக்காக அப்பொழுது அங்கு சிறு தாமினை தொடுத்த சிறு தாமினை கழுத்தில் தொடுக்கப்பட்ட அந்த பசுவின் கன்றானது மிகுந்த பசியோடு அழுது கொண்டிருக்கிறது அதனை பார்த்த தலைவியானவள் அந்த பசுவின் கன்றுக்கு ஆறுதலாக வளை வளைந்த கத்தியுடைய நீண்ட கொலினை கையில் கொண்டிருக்கக்கூடிய எம் இன இடையர் இனத்தவர்கள் உம் தாயாரான பசு புல்மைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பசுவினை ஓட்டி கொண்டு சீக்கிரம் வந்து விடுவார்கள் நீ கவலைப்படாதே என்று சொல்லி ஒரு ஆறுதல் வார்த்தையை கூறுகிறார் இந்த ஆறுதல் வார்த்தையை கேட்ட முதிய பெண்கள் ஆகா தலைவின் வாயிலிருந்து நாங்கள் நல்ல சொல்லை கேட்டுவிட்டோம் என்று சொல்லி மகிழ்ந்து செல்கிறார்கள் அதோடு மட்டுமல்லாமல் வேலைக்கு சென்றிருந்த தலைவன்மார்கள் காலம் தாழ்த்தி வந்தாலும் தலைவிகள் தலைவிகள் காத்து கொண்டிருப்பார்கள் என்பதையும் சேர்த்து இதில் அழகான கருத்தை கொடுத்தமையால் இந்த கருத்து நமக்கு அழகாக விளைகின்றது முல்லைப்பாட்டு நப்புதனால் எழுதி ஒரு பகுதி நன்றி வணக்கம்